Hello， 大家好，我是丁丁。今天我们来继续分析《马头人》第五十七集 Part One， 它的细节的彩蛋，还有猜测它接下来的剧情走向。还没有看我剧情解析的朋友，我已经把链接放在下面，记得去看哦。喜欢的朋友也记得帮忙点赞、订阅我的频道，记得开启小铃铛哦。好，我们开始。五十七集第一部的故事大纲呢，就是泰坦影像人出来搞事，杀了很多影像人和监控人，然后泰坦监控人就出来和他一对一。那你知道 G-Man 出来搞偷袭，把泰坦监控人炸得噼里啪啦的，泰坦监控人就朝他扑了过去，接着一顿大爆炸。这里我们可以听到有东西碎掉的声音，不懂是窗户的玻璃还是 G-Man 的马桶碎掉了。接下来无双战神跳上泰坦影像人的背部，准备干掉泰坦影像人身上的寄生马桶，结果被影像人发现，壮烈牺牲了。这里我们先来看看泰坦监控人。有人说他被 G 面攻击后，一边的记忆被炸没了。可是仔细看的话，记忆是还在的。不过说要毫发无损，应该就不太可能。毕竟 G 面的六条激光威力也太大，对泰坦监控人也一定会造成一些伤害的。然后就是他对着 G 面扑过去的时候，有听到东西碎掉的声音。这里我比较相信是窗户碎掉吧，毕竟作者不太可能那么快让局面下线了。毕竟酝酿了酱酒的 boss 就这样给他碎掉，然后领便当，这有点说不过去吧。OK， 现在我们来看无双战神的部分，他呢要凭一己之力去拯救泰坦影像人。有网友就问说，为什么监控人他只派无双战神，不派多两三个去帮忙呢？首先，泰坦影像人出现的时候。应该都没在第五十六集监控人分队的计划中，所以当泰坦影像人暴走的时候，所有的监控人都是惊慌失措、四处逃命的，没有人会想牺牲自己去对付泰坦影像人的。其次，那个时候其中一个监控人发出求助信号，联系了总部，总部发现当时最靠近的就是第五十五集的监控人分队，所以他们就先派遣了这个队伍前去支援，而整个队伍里面刚好就只有泰坦监控人和无双战神能够飞。所以他们也是第一个赶到现场的人。当时那边的监控人逃命都来不及了，而且又没有喷射背包，加上无双战神做事本来就比较英雄主义，所以他就一个人上了。这里我们再回放一下，无双战神跳到泰坦影像人的身上后，有一阵警报声。这里有两种可能，第一就是泰坦影像人的身上装有警报器，一旦有外来物接近就会发出警报。第二。寄生马桶发现了无双战神，马上发出警报，所以泰坦影像人立刻察觉，直接把无双抓了起来，然后再把他捏爆。第五十六和五十七集呢，我重看了几遍，然后我再重看前面泰坦影像人刚刚被寄生的时候，我发现了一个很恐怖的细节。现在泰坦影像人的身上至少有三只寄生马桶，甚至可能去到六只，为什么呢？我们来重看第三十二集。泰坦影像人和马桶人上校对打的时候，博士出现在了天台，而且他还带了两个寄生马桶。仔细看的话，那两个寄生马桶的体型比其他的寄生马桶人还大很多，也就代表博士带来的寄生马桶人是针对泰坦而研发出来的。为什么他要带两只寄生马桶人？也有两个原因。第一个原因是，他原本的计划就是需要两只寄生马桶人，才能永久的控制泰坦。第二个原因是，就算一只寄生失败了，还有第二只可以做备用。所以接下来我们看到第一只寄生马桶人是真的失败了。这里我们放慢来看，第二次寄生马桶人他成功寄生的时候，就有一道电流出现在他影像前面，还有一道电流是在他的核心，在他完全被寄生后也是一样，一道电流出现在他影像前面，还有一道在他的核心。然后我们来看他被寄生后的第二次出场，也就是在第三十五集死亡二人组出现的时候，哎。你们发现了吗？它的电流从一条变成了两条，核心的电流照样存在，所以这里很可能博士把它带回了基地，把第二只寄生马桶人给加了上去。毕竟他原本的计划就是需要两只才能控制泰坦影像人，所以一条电流呢就代表一只的寄生马桶人，两条电流就代表两只，其他的小监控人和影像人都是被一只寄生马桶人所寄生的，所以一样也是一条电流。至于泰坦的核心部分呢？我猜是无论他被多少只寄生马桶人寄生，都是一样有电流的。然后来到泰坦影像人和泰坦电视人对打的时候 
这个时候也是一样，有两条电流。现在来了很关键的细节哦，你们看，当泰坦电视人的爪子插爆他的音箱之前，两条电流还在同样的位置。可是插爆了过后，你们看，电流马上移到下面横着的音箱，看到了没有？这也代表了第二只寄生马桶人还是存在的，他只是换了一个音箱来释放他的电流。然后到第四十七集，也就是泰坦音箱人被改造前最后一次出现。那这里就看得很清楚了，第二条电流变成横着的，所以到这个时候，他的身上还是有两只寄生马桶人。过后他就再也没有出现了，直到第五十六集。而在第五十六集的时候呢，他也是被改造的。这里我们来算一下，看看他有几条电流。这样算呢，他有五条。如果不要算核心和头上的小电流，也有三条电流。核心部分的旁边两侧也有两个小音箱。这里看不清楚，想一想到底有没有电流？如果有的话，我们现在再来算一下，总共是六条电流。也就是说，泰坦音箱人身上现在至少有三只寄生马桶，最多可能会达到六只。所以说，就算无双战神成功的消灭了一只寄生马桶，他也不可能成功，因为他照样会被其他的寄生马桶人发现，然后被泰坦音箱人捏爆。除非能够一次性的消灭所有的寄生马桶人。不然根本就拯救不了泰坦影响人。哎，马桶人博士真的是高智商又高颜值。<笑>那么这么看来，无双战神是直接领便当的吗？我认为还不至于。无双战神他只是失去了一只手和下半身。第四十九集的时候，红领带监控人被蓝鸟斩断了，也是被救活。至于他的蓝光熄灭，我们看一下其他监控人。好像除了泰坦、女监控人和无双战神之外，其他监控人都没有蓝光，而无双战神的蓝光也是在第五十二集才开始出现的。这里我猜测，蓝光应该是代表着监控人的能量。有蓝光的监控人应该都是用了和泰坦监控人一样的核心，所以他们的战斗力和耐力也比一般监控人还要强。第五十五集的时候，无双战神站在一群马桶尸体的中间，他的蓝光不见了。这证明了他打败了数量巨多的马桶人大军，能量暂时耗尽了，所以他的蓝光熄灭，也不代表他是真的 GG 了。监控人的手里还有故障马桶人，你能想象这个技术被移植到无双战神身上后，他会有多强大吗？不过国外有部分网友，他们并不喜欢无双战神，有些人甚至很讨厌他。希望他死了就不要被复活。不过大部分人还是很喜欢他的。当然，这也得看作者本人。他一向来都很喜欢搞反转，所以很大可能无双战神会离开我们一段时间，暂时不会再出现了。至于泰坦监控人，接下来他很大可能会被死亡二人组前后夹击，然后第五十五集逃走的瞬移马桶人应该也会回来，三人连环攻击泰坦监控人。泰坦监控人的锤子，自从在第五十三集后就一直挂在背上，完全没用到，所以到时他一定会用上它来应付他们三个。当然，不排除会有人来支援泰坦监控人，有可能是女电视人，也可能是泰坦电视人。视频最后的部分有非常微弱的 T H X 音响，你们仔细听。所以这个微弱的 T H X 音响，也可能预示了泰坦电视人会在下一步登场。如果是泰坦电视人出来帮忙的话，监控人阵营的赢面就很大了。而那个时候，泰坦监控人一定会不经意间看到无双战神的尸体。当他看到无双战神的尸体时，想必他也是会当场发飙。所以，马桶阵营里面的三个人，至少会有一个人会挂在泰坦监控人的手里。这部视频的主题，作者在下面写了。It's time to save Titan Speakerman. 是时候拯救泰坦音响人了。所以，他在下一步被拯救也是有很大可能。不过，作者如果要让剧情再黑暗一点的话，下一集就不会有人来支援泰坦监控人。而他面对一打三的局面，又没有瞬移能力，说不定也会被马桶人抓走，变成第二个泰坦音响人。或者泰坦电视人他也会登场，不过他并不会帮助监控人阵营。我们来看一个细节，这个建筑上面有个电视屏幕，而屏幕上写着 
betrayal， 也就是背叛，这就暗示了接下来会有背叛者出现。而这个字是出现在电视屏幕上的，所以很大可能会是电视人阵营背叛了监控人。而泰坦监控人面对一打四的局面，他应该会招架不住。至于真正的剧情走向，我们就期待第五十七集第二部吧。好，我们今天的视频就先到这里。你们有什么想法，可以在下面留言讨论。喜欢的朋友记得点赞、订阅，还有开启小铃铛、哦。我们下部视频见，拜。